Mis queridos OGTs. Hello, hello, ¿cómo están? Oigan, pues muy repentino todo esto. Se acomodó para que eh, antes del fin de semana se programara de último momento. Les cuento así súper rapidísimo que estoy muy bien, gracias a Dios. Pero, como saben, yo tengo un tema de sordera de muchos años en el oído izquierdo. Y eh, ya traía una solución, ya traía yo ahí un procedimiento. Eh, se, se averió, se, se afectó y tuvieron que repararlo rapidito este, porque ya estaba literalmente sordera total de este oído. Entonces era súper molesto, este, muy, 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 muy. Eh, todo, o sea, todo lo que representa el no escuchar, el malestar, la, todo, todo y dolores, ¿no? Entonces, este, pues ya lo solucionaron, me hicieron colocación de dos implantes, esos eran los implantes que me iban a poner el día de hoy aquí adentro y ya estamos muy bien. Y pues bueno, apenas se me están empezando a pasar los efectos como de la anestesia porque fue general, eh, todo el malestar, el mareo, me están dando el proceso para primero siéntate, luego párate a caminar y tacatá. Pero pues súper linda la gente del hospital y, este, y pues ya. Así que se siente maravilloso escuchar perfectamente porque fue muy espantoso pensar que me iba a volver a quedar sorda. Muy, muy feo, muy feo. Pero gracias a Dios que hubo solución rapidito y a resolverlo. Digo, es un aditamento que voy a traer quién sabe cuánto tiempo. Porque se supone que al tiempo que ya tenía yo la cirugía anterior, ya mi cuerpo había tenido que habría tenido que reaccionar, pero no fue así. Entonces, pues. Entonces, pues aquí estaremos. Mañana nos vamos tempranito, todo súper bien. Ya escucho perfectamente. La única, digamos, como la única cosa que va a pasar el resto de mi vida con este tubo de ventilación es que no voy a poder sumergir la cabeza en agua, pero eso no importa porque voy a escuchar perfectamente. Así que si alguien me quiere ayudar a patentar una funda para el oído con sellado al vacío, mira, nos hacemos millonarios, porque la neta es que sí se ocupa, sí se anda ocupando, porque ya intenté utilizar los taponcitos que se hacen así de espuma, pero no jalan. Entonces, pues nada, ese es el tema. Gracias a todos, todo súper bien. La neta es que andaba bateando mucho con la señal y luego anestesia, ahí no debes de grabarte con anestesia, te supone, y este, y pues entregar mis pertenencias y tacatá, y que este, resultara la intervención y todo maravilloso. Las recomendaciones es que además esta semana no puedo hacer ejercicio para evitar esfuerzos en lo que se ajusta el, lo que me pusieron en el oído medio, si sí, tiene un nombre clínico, pero no me acuerdo ahorita porque no crean que ya estoy muy clara de mi mente estoy, o sea, estoy más para allá que para acá. No me acordaba ni qué día era, ni quién era yo, ni quién eras tú. No sabía nada, pero ahorita ya como que estoy recapacitando y estoy recordando muchas cosas. Porque fue muy, o sea, fue muy rápido. La verdad es que era algo sencillo, eh, pero pues anestesia general. Entonces. <risa> pero bueno, aquí andamos. No, pues no es sencillo, me dijo, hay anestesia. Kiraf, ah, bueno, pues es que yo soy, trato de ver la vida positiva. Este, siempre riesgo, pero, pero bien, todo bien. El procedimiento se llama miringotomía de tubo de ventilación o algo así. Y dilatación de conducto auditivo. Ese es el nombre oficial. Entonces... Así se llama. Hello, buenos días. Oigan, pues ya estoy lista, nada más que me quiten mi catéter y que me dejen salir. <risa> Yo sé que los procesos de altas y de salidas y de seguros de los hospitales este, pues son tardaditos, pero eh, se alcanza a llegar con mis cartas de autorización. Entonces, aquí estamos. Porque me urge que, bueno, ya no alcanzo a llegar por los niños hoy a la escuela, pero en la tarde ya tenemos citas de los niños. Y así. Eh, pero como siempre muy contenta y muy bien atendida aquí en este hospital que tantos bellos recuerdos entre bueno bellos y no bueno más buenos que malos entonces digo no por el hospital sino por mis vivencias este, entonces pues ya aquí estoy esperando poder 
escapar <ríe> y regresar a mi increíble realidad. Um, ¿Qué siento? Pues me duele la cabeza, me mareo y me dan punzadas. Fuera de eso, he vivido peores cosas. Pero la verdad es que aunque me duele la cabeza por la manipulación, creo realmente no, no, no me han dado con mi cita de seguimiento porque pues, seguramente va a ser unos días. Me imagino que entraron por, por el, aquí, por el, por esta parte de la nariz para colocar el dilatador, para abrir el, 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 el cartílago, no sé, por dentro. Porque cuando salimos de la operación, pues traía aquí como manipulado. Y dije, ay, la cirugía, no me la muevan. Espérate, la punta, ¿no? Ya no me la van a dejar igual. Bueno. Este, y acá pues obviamente el oído, por, entran por acá por exterior, desconozco, yo no sé, yo estaba sedada y, y aunque me duela y aunque traiga punzaditas de repente así como, oh, 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 y cuando me pongo las gotas, traspasa y ahí sí sufro, pero duele más no escuchar. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, días. Aquí andamos reportándonos primero para agradecer con todo el corazón sus oraciones y sus mensajes y su tiempo. Este ya está bien, gracias a Dios. Sí, obviamente este, le hicieron la intervención, entró a quirófano, que ya es algo que suena muy mayor, este, con sedación, con anestesia general, de todo. Bueno, no sé si general, pero anestesia sí. Este, dentro de todos los panoramas que nos contaba el doctor, Estuvimos en el más eh, benévolo, por así decir, o sea, en el menos afectado. Eh, sí fue algo mayor, ya vieron la radiografía. Yo no me imaginé que hubiese pasado tanto así porque, pues, un accidente que no te imaginas que llegó a ese nivel en la afectación, porque, pues, fue una caída de su altura y ya, o sea, ¿cómo? Lo que comúnmente puede pasar. Yo ayer salí del hospital, ayer martes la tarde y ya poco a poco empecé a hacer mis vueltas y hoy hoy vamos a ir a unas cosas pero se canceló por lluvia y pues obviamente ya está todo cancelado hasta no aviso o sea otras cosas porque la recomendación es que nos hace el doctor es que las próximas dos semanas va a traer máximos cuidados por el tema de la inmovilidad que debe tener su bracito no me imaginé que fuese tanto así Obviamente, cuando el doctor me iba dando como la imagen, la noticia, las posibilidades y todo el tema de la cirugía, como que a mí me estaban aventando puras cubetazos de agua helada porque yo estaba así de, espérate, 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 o sea, me voy a desmayar, espérame, espérame, espérame. O sea, no por el doctor, por mí, ¿verdad? porque estaba muy impactada, pero, este, eh, pues ya, eh, llegamos rápido, lo, lo ingresamos muy rápido, muy rápido a tiempo. Eh, la verdad es que tuvimos la bendición de tener el hospital muy cerquita y, y, y la doctora Claudia Gil y el doctor Eduardo Carranza y su equipo así, mira, llegaron, pero... Y rápido, pues sí nos dijo, mira, es esto y esto y esto, y se tiene que hacer esto y esto y esto, plan A, plan B, plan C, dale, o sea, dale. Y porque obviamente para quitarle de golpe la molestia que traía por el dolor. Entonces, pues ya... Eh, mi marido fue a la casa a traerse pues las cosas que yo acababa de desempacar del otro hospital este, pero ya tenía todo así rapidito me aventaron la maleta rápido o sea, le aventaron así rapidito todo, 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 todo. pañales, leche, pantaloncitos, calcetas y yo pues un pants, nochones este, cepillo de dientes o sea, lo normal, lo básico y ya y, este, y pues pescamos huercos y todo y vámonos, ahí nos no se quedaban tantito en la recepción en lo que, en lo que veíamos qué onda y, y ya, este, pues ahorita ya ellos en la casa normal a seguir la normalidad de lo que, la normalidad, pues ya mi marido ya está con ellos para, pues para darles también calma, porque pues ellos se quedaban de que, qué onda, qué pasó, ¿verdad? Tan chiquitos también todavía, pero pues bueno. Estoy esperando aquí a mi madre, pero batallamos mucho para encontrar carro de aplicación. Tenía como una hora esperando un carro de aplicación. Pero bueno, gracias a Dios, este, ya, ahorita llega. 
Así que vamos a estar toda la noche. Ya estoy con la primera ronda. Uso rudo máximo nivel. Este. Y pues tratando de que allá está todo en orden. Aquí esté todo en orden. Aquí pues obviamente súper orden por los médicos y las enfermeras y todo. Y que me den todas las instrucciones máximo nivel. Ya mucha gente me ha estado diciendo que estos eh, sucesos comúnmente cuando están chiquitos no pasan a mayores después, pero tienen que cuidarse para que tengan una buena evolución. Y ya, este, lo bueno es que yo ya estaba arregladita. Sí, la verdad es que sí me dio mucho pánico porque pues no me había pasado. Con un hijo es algo completamente, universalmente distinto que no se le desea a nadie nunca en el universo y pues a mí me remueve muchas cosas para que ya viví no con un hijo sino con mi papá y yo estoy así pero la verdad es que la gente del hospital súper lindos muy pacientes muy empáticos yo les decía sí grito por favor no me gobles es que me estoy estoy demasiado nerviosa y pues bueno, yo creo que ven casos muy parecidos todo el tiempo. O sea, no gritar, pero sí como me, me, me impaciento de rápido, por favor, que sigue, por favor, dime qué está pasando. Normal. Este, y pues ya. Pero dentro de todo, la cirugía fue un éxito, muy rápida, el mejor escenario. Y pues agradecerles primero a Dios y a ustedes.